entrevistas con Pedro suena, suena bien, ¿eh? Déjame que me estoy concentrando. Tú sabes que, que yo tengo dudas sobre mi trayectoria como actor y me estoy aquí labrando una, una vía alternativa como entrevistador. Muchas bien. gracias por recibirme. Gracias, gracias a ti por venir y estar en nuestro espacio. Es un placer siempre. En nuestro espacio. ¿Cómo estás? Estoy contento, feliz de venir a tu programa y, <risa> y bueno, pues eh, pregúntame lo que quieras, dispara. Ahora que ya ha pasado todo el rodaje, confiésame, ¿te daba mucho vértigo antes de empezar? Me daba vértigo sobre todo por la dimensión que había, que había adquirido la serie, ¿no? O sea, justo antes de empezar a rodar estuve en un viaje por Asia y, y a cada persona que me encontraba a la que le decía que era español me hablaba de la Casa de Papel. Ay, qué fuerte! <risa> antes te decían el Real Madrid, ahora te dicen la Casa de Papel. ¡Casa de Papel! Casa Entonces, de papel. Eh, sí quedaba un poco de, de vértigo, ¿no? Y cuando fuimos a Copenhague, ¿no? Ver el despliegue de medios, todos los fans ahí en donde se rodaba, ¿no? En el restaurante, ¿te acuerdas? Pues toda la gente ahí, claro, eso no me había pasado en la vida, ¿no? Pero bueno, luego la verdad que, joder, contigo increíble, Jesús, luego el rodar en Copenhague también los, la primera semana que al final haces más equipo, más piña, sí, yo creo que sí. me ayudó también mucho a, a, a subirme a la ola, ¿no? Como tú dices. Y luego ya, pues, a jugar el partido. Si tuvieses que rescatar... ¿Un momento? Yo rescataría sobre todo del, del, del principio, cuando estábamos ahí en Copenhague, aquel momento de sobredosis, de intensidad que nos dio en... en ¿Cuál de ellos? Dios, ya sé cuál vas a decir! <risa> claro, claro, claro. Un momento que teníamos que rodar, eh, estábamos en Copenhague, en uno de los canales, ¿te acuerdas? Por y, y entonces teníamos ahí un, una, una conversación padre-hijo. No sé, no sé qué nos pasaba, ¿no? Pero como que le, nos costaba que, que, que fluyera ese, ese diálogo. Y, Había y, un embudo, estaba sí, todo aquí, pero no acababa de salir. No acababa de salir y quedaba... Pues eso, ¿no? La sobredosis de importancia. <risa> ¿Qué día ese, no? Varias noches rodando desde las 6 de la tarde a las 6 o 7 de, de la mañana. Yo en particular venía de tiempo sin, sin, sin rodar. Había habido un salto en el tiempo en lo que habíamos estado rodando, eh, como cuatro años atrás, y, y de repente como que los, los personajes estaban situados en un lugar que no habíamos llegado hasta allí, ¿no? que, había, que, que teníamos sí, sí. que construirlo, sí, ¿no? totalmente. Claro. que Mira, íbamos a hacer la plataforma. Haces así como tu padre. Sí, sí me gusta, me gusta. Me hace sentir muy importante. Eres como yo, pero, como yo, pero el súper guapo y listo. Vas a poner Oye, ¿y tú, ¿y tú crees que...? Que tu personaje al final es un poco una mezcla, se me ocurre, ¿eh? de tu tío y de tu padre. O sea, tienes una, una parte del profesor y una parte sí. de, de, de Berlín. O sea, que es un Jekyll y Hyde. Sí, absolutamente. Además, yo creo que lo han escrito... Querían que tuviera pues la inteligencia del profesor y la belleza de Berlín. <risa> El sentimiento de, de familia lo tiene arraigado y lo tiene, lo tiene presente, pero al final él ha crecido con un padre ausente, ¿no? con todo lo que eso... Conlleva. Yo, yo tengo un muy buen recuerdo de Copenhague. Sí. ¿No? Eh. Fue guapo. Yo fue también. Guapo. Fue increíble. Sí. Fue increíble. Gracias a Dinamarca. ¿Me vas a seguir llamando? Sí. ¿Seguro? Y tú a hacerme entrevistas, ¿no? Sí, sí. Con mi Qué vida. placer verte, amigo. Sí. <risa> Qué bonito, mi hijo. A pesar de todo. A pesar de todo. <risa> a pesar de todo. Gracias por venir a mi espacio. Muchas gracias. A ti. <risa> Buenas noches. Eh, os veremos próximamente en la siguiente edición de las entrevistas con Pedro Alonso. <risa>